若家宅没有高墙，若他们不是寻欢好色，哪里来争强好胜，哪里来争宠嫉恨？我不是跟你说过了吗？做事怎么还是这么毛躁？小柔再不小心，难道连倒杯水都会闯祸吗？明明是那兰儿故意撞了我一下。是王后最喜欢的，要在寿宴上戴。可南珠怎么不翼而飞了？原来如此，南珠被盗，萧红叶是要嫁祸于我。郝兰姐，小女官别有居心，我们可以告诉王后。萧红叶在王后身边伺候那么多年，深知王后脾性。你说，王后是信任她，还是信任我？东西一旦脱手。萧红叶绝不会承认，那怎么办啊？别急，我想想，你看看，做工精致，设计巧妙，果然是上品。正因是王后的心爱之物，更见萧红叶手段毒辣。你有没有什么法子？能找到合适大小的珠子，我试试。一定要快，否则……别的东西，吕不韦不敢说，但像这样的珠宝，我倒可以想想办法。你放心吧。我一定在寿宴前交给你。等等。啊？怎么了？啊？你干什么？这是楚国王室流传出来的生机膏。比尹小春给你开的药灵验百倍，殷医师的药很有效。啊！你干嘛？你这痛，就说明药效甚微，伤口尚未痊愈。我的升级膏价值千金，每天坚持用，记住了。这可是我第二次给你抹药，若有第三次，可要受利息。谁稀罕？面对这种局面，还有一种方法。萧红叶设计害人，不易在先，倒不如借此机会杀了萧红叶。我要取得王后的信赖，势必要取代萧红叶。他恨我，在所难免。这只是立场不同，又不是生死仇敌，动不动就杀人，心肠太坏。给我，我走了。心虽黑，话不错。若他再得寸进尺，我绝不退让半步。王后，真是美若天仙。他说的对吗？对。其实你们都错了，这宫里头，只有云少妃，才是这世上难觅的大美人。红叶不这么觉得。虽说人人都说云少妃身形如柳，容颜出众，可那种样貌里……透着一股市井里的轻浮，自然比不上王后国色天香。好兰，他说的对吗？浩兰觉得，王后无需与他人比美，再迷人的女子都会容颜消损。王后的雍容华贵，气度万千，任何人都比不上。红叶。
浩兰就是比你会说，非常的中听。浩兰一向伶牙俐齿，自是常人所不及。哎，公主来了，公主，我先告退。怎么自己动手整理？服侍的下人呢？习惯了自己动手。公主，请。知道你乔迁新居，所以特地来祝贺。说是乔迁啊，不过是换了一个地方囚禁罢了。秦昭焦灼，父王心情非常不好。便听信小人谗言，将你拘于宫中。我知道你会不开心，所以来看看你。多谢公主好意，一人心领了。只可惜，我身为秦国的质子，公主经常往来，恐引起流言蜚语。世上谁敢议论我？除了你。我这次来，倒是有一个好消息要告诉你。母亲非常喜欢李女官。就是你那个一见如故的红颜知己，是吗？他呀，是个聪明人，只可惜锋芒太露，容易招惹妒忌。须知，爬得越高，摔得越重。不过你放心，李浩兰是你的好朋友，我定会照顾一二的。公主多虑了，浩兰的人生。他自己会担负的，不需要任何人的帮助。一人，我第一次见到你的时候，觉得你是一个温柔的人。可是越靠近，越觉得你浑身散发着寒气。你的微笑和礼貌总是带着一种拒人于千里之外的冷淡。我将一颗火热的心捧给你，却从未见过你给予一星半点的回应。难道你的心是冰做的，没有丝毫的感情吗？公主，你失态了。刚才明明记得收拾过这卷了。公主，你是不是生气了？有什么好生气的呀？这些年每次和他较劲儿，都是我先认输。可，怎么了？夏雪，不敢讲。说吧。夏雪以为，公主利用公子夫去对付李浩兰，本是高妙，但现在看来，公子夫实在不堪大用。谁说的？一个李秀玉固然掀不起大风大浪，再加一个萧红叶，胜负可就难分了。你们在干什么呢？啊！回公主的话，昨日运来的新猎犬正在筹建犬室。等这个搭好了，送到我宫里，我要学。公主，你学这种粗活干什么呀？有趣啊！李女官，这是刚刚公孙将军给你送来的。清寻忠义已久的旧琴谱久矣，特整理南方的楚调。以供雅阵。公孙将军大四不识几个，竟然识得琴谱。月儿，月儿，是我，我进宫来看你了。母亲
，魔戒，雨后，你这是怎么了？我我我做噩梦了，一整晚都在做噩梦。梦见什么了？小时候，父亲带回来好多漂亮的绸缎，我想要，可他却说。那都是给姐姐专门带回来的，我就不高兴，哭闹。可越是如此，父亲就越不理我。母亲，为何我这么努力，却永远都摆脱不了他的阴影啊？只要是他一出现，我就什么都不是了，我就什么都没有了，母亲。坐下，你看看你自己，好好看看自己。我不看，母亲让我看什么？你虽然有些狼狈，可是你不要忘了，你是堂堂正正的公子妇。不是的。母亲跟你说过多少回了？如果你想要，就要亲手取证。可是，在公子眼里，我只是那个懂得争宠嫉恨、不值一提的人。若家宅没有高墙，若他们不是寻欢好色，哪里来争强好胜？哪里来争宠嫉恨？你可以去问问公子。自古以来。他们为了王位，为了富贵，弑父杀兄，世人赞他们为有胆识、有谋略，而富人之间的家宅之争就变得那么的狭隘。同是这么一片天空，如果你不争的话，谁会施舍给你？同样是权贵之争，还有高低贵贱之分，简直可笑，虚伪。那母亲，你帮帮我，我求求你帮帮我好不好？傻孩子，我若是不想帮你，为何进宫？你放心，他阻碍不了你。那母亲打算怎么办？我进宫之前听说，浩兰为了讨好王后，千方百计的献媚。他这么急于上位，必定得罪旭日宫的旧人。你是说，萧红叶？那他会帮我们吗？我只是有些咳嗽，不必劳烦医师。你真是个蠢货，伤处已经感染，还不肯休息，我就没见过你这么拼命的人。记得吃药。浩兰姐，该喝药了。你去，浩兰姐，内廷增加人手。主任想方设法才把我送了进来。我告病这两日，宫里情形如何？公子夫以生病为由，向王后请求让御史夫进宫。你病倒的这两日，他们常常出入旭日宫，赠送各种奇珍异宝，讨得王后欢心。告诉萧红叶，从明天起我就回去伺候。浩兰姐，你现在应该好好养病。去吧。